e reivindicações feitas na BR-422, onde os moradores de várias localidades do município de Oeiras do Pará interditaram a ponte do Anoerá. Acompanhe. Para ver a situação da ponte do Anoerá, a gente entrou numa lancha com o pessoal para acompanhar de perto, aqui por baixo, a estrutura dela. Como a gente observa, madeira praticamente toda podre. Os tarugos já nem sustentam mais a ponte, estão caindo. Muitos, na verdade, já caíram. Outras estão apodrecendo. Enquanto isso, quem passa por cima? Veículos, as pessoas andando, alunos que precisam ir para o colégio, estudantes, enfrentam um grande risco em cima dessa ponte. vai explicar para a gente da situação, reivindicação aqui da ponte da Noerá é a dona Maria Goretti, que ela é lá do quilombo do Bacuri, faz parte do município de Oeiras do Pará. Dona Maria Goretti, a gente observa que a situação de vocês também é precária, porque senão vocês não estariam aqui. Exatamente, a gente está aqui porque a nossa situação é muito precária. No inverno, a gente não tem como sair de lá. A gente, as crianças nossas, passam semana que não vem na escola porque não tem como sair. A água cresce e fica interditado. Quando nossos pacientes lá, nossas pessoas nossos amigos, nosso pessoal, nossa família doença, o que nós temos que fazer? Botar numa rede e nós mesmos, a mulher, carregar para a beira da estrada porque não tem como sair no ramal. O nosso ramal é precário. Que vocês nós ouçam, venham nós ajudar as autoridades, porque nós voltamos para o município de Oeiras, nós moramos pelo município de Oeiras. Poxa vida, então o que a gente quer é só ser ouvida por eles. E nós não vamos arredar o pé daqui durante a prefeita a Gilma não vir aqui para a gente ter, conversar com ela. O prefeito de Cametá já veio aqui, já conversou com vocês, o que ele falou? Olha, ele disse, ele fez uma parceria aqui com a gente, que vai ajudar né, com, é, com, com o trabalho da ponte, ele já se comprometeu e uma ajuda também para o nosso ramal aqui, né, da Estrada Baixa. A Sandra, ela é da comunidade Santa Inês, que fica na PA 379, que liga a BR-422 ao município de Oeiras do Pará. Vocês estão aqui também dando esse apoio juntamente com os manifestantes e tem muita reivindicação para fazer. É, por mais que essa, essa ponte seja federal, nós estamos representando o nosso município. E nossa PA 379, que ainda está para para Oeiras, que hoje ainda se é um ramal próximo a Oeiras, ela está intrafegável. Hoje estamos juntamente com os quilombolas de Arquibá, porque é Bacuri Paulado, o povo que está unido aqui, a gente vai ajudar aí da força, porque a gente precisa de, um, de uma prefeita, o um governo que venha nos olhar. No inverno não tem quem passe. Para o pessoal sair lá do Bacuri... Eles vêm de rede. Hoje está intensivamente trabalhando a parte do quilombo. Os doentes, né? Os doentes de lá. E os alunos também, né? Nós desembarca no município de Cametá, onde é pago um pedágio, 25 reais para embarcar e desembarcar, porque o nosso poder público não vem. A gente está em cima da ponte do Anoerá. Essa ponte aqui em que passa ano, vem ano, entra gestores, sai gestores, continua a mesma coisa. E quantas vezes a população aqui já teve que fazer protesto, interditar por causa dessa ponte? Várias. Agora também não é diferente. Novamente interditaram aqui para fazer reivindicação, tanto da ponte quanto também dos ramais e vicinais aqui dos municípios de Cametá e Oeiras do Pará. Já que a gente está na divisa entre os dois municípios, eu vou conversar com um dos moradores que é de Oeiras do Pará. Como é seu nome? Alex. Alex, a situação de vocês aqui não está nada fácil. Nada fácil, aqui é difícil. Nós estamos aqui em prol de quê? Um benefício que seja de todos. Todos como? Aqui tem pessoas idosas, tem pessoas que andam aqui nessa estrada. Aqui ela, essa ponte aqui, ela, 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 ela divide dois municípios, Cametá e Oeiras. Eu tô, a população são muito grande aqui de Oeiras. Nós, nós queremos que assim, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, não estamos aqui para tirar dinheiro de alguém, mas nós queremos que alguém se compareça, se manifeste para vir nos ajudar. A apoio do quê? Da ponte, a estrada, vai entrar o mesmo sofrimento. Aqui nós temos político para vir só para pedir nossos votos, mas para vir aqui fazer alguma coisa pelo povo não vem. Manda alguém, chega aqui irresponsável. Faz a mesma coisa que acontece de todo ano. Então nós queremos que a autoridade se compareça. Nós só vamos sair daqui quando o prefeito se manifestar e vem aqui para atender o nosso pedido também. E depois de todas as reivindicações e demandas, a prefeita de Oeiras do Pará, Gilma Ribeiro, veio aqui, conversou com a população, onde ela ouviu eles e a população também ouviu a prefeita. Em seguida, a ponte foi liberada para que os veículos pudessem passar. 
Prefeito, a gente viu as reivindicações, as demandas que não são poucas, são bastante. E ainda tem a questão também é, do não respeito por parte de alguns gestores, como o descamentar, né? Mas aí, o que ficou agora? Ó, oh, primeiro assim, eu, eu não sou contra as manifestações, essas reivindicações, só que eu acho assim que antes de qualquer manifestação, que a gente possa se conversar, ter o um diálogo, né? Então, mas enfim, a gente aprendeu, eu digo a gente, né, tanto faz eles quanto eu, eu sempre me coloquei à disposição e estou à disposição do nosso povo poder atender e poder trazer uma, um, uma solução ou a informação para eles. E não é a primeira vez que a ponte do Anoeirá é interditada pelos moradores de Oeiras do Pará e também de Cametá. A situação é a mesma, não muda. Não muda, essa que é a realidade. E como a gente viu, a prefeita Gilma, ela falou que foi até a sede do DENIT solicitar a reforma da ponte. Mas é necessário, gente, que a união e compromisso dos gestores dos municípios buscarem recursos do governo federal para a reforma e construções das pontes da BR-422. É triste a gente ver os relatos, no caso aí da dona Maria Gorete, como você acompanhou, lá da localidade de Bacuri. E olha, ela disse inclusive que o prefeito de Cametá foi lá e também prometeu ajudar. Prometeu, hein? Nós ficamos aqui na torcida para que essa promessa seja cumprida.